அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது ராகு கேது நட்சத்திர பாவக பலன்கள் ராகு கேது என்னென்ன பாவக பலன்களை தரும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ராகு கேதுவை பொறுத்தவரை அவைகள் தம்மோடு எந்த கோள்கள் சேர்ந்திருக்கிறதோ அந்த கோள்கள் சுட்டி காட்டப்படும் பலன்களை தருகிறார்கள் அவற்றோடு சேர்ந்திருக்கும் கோள்கள் மற்றும் அவற்றை பார்த்து கொண்டிருக்கிற கோள்கள் இந்த ரெண்டு என்ன தன்மையோ அந்த தன்மையை கொடுக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு ராகுவோ கேதுவோ எந்த ஒரு கோளினோடு சேர்ந்துடாமல் யார்கிட்டையுமே சேராமல் எந்த ஒரு கோளும் பார்க்கப்படாமல் இருந்தார் அதாவது ராகு கேது எந்த கோளும் சேர்ந்து சேராமல் இருக்கு தனியாக இருக்கு அந்த ராகு கேது எந்த கோளும் பார்க்கலை அப்படின்னா அந்த ராகு கேது எந்த விதமான பழங்களை தருவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா ராகு கேதுகள் எந்த நட்சத்திர சாத்தத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாங்களோ அந்த நட்சத்திராதிபதியின் பழன்களை கொடுக்கிறார்கள் அப்புறம் ராகு கேது இடம்பெற்ற ராசி அதிபதியின் பழன்களை கொடுக்கிறார்கள் எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டில் இருக்கின்ற ராகு அல்லது கேதுவின் பலன்களை அந்த நட்சத்திராதிபதிகளின் பலன்களோடு சேர்த்து இணைத்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் வந்து நடக்கும் நட்சத்திர அதிபதியானது ஒரு சுபக்கோளாக இருந்தால் நன்மையான பலன்களை எதிர்கொள்ளலாம் அதாவது ராகு கேதுக்கள் எந்த கோளோடும் சேராமல் தனித்திருந்து எந்த கோள்களும் அதை பார்க்காமல் இருந்திருந்தால் அந்த ராகு கேதுகள் எந்த நட்சத்திர சாரத்தில் இருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும் அப்படி ராகு கேதுக்கள் நிற்கின்ற நட்சத்திர சார அதிபதி சுபக்கோளாக இருந்தால் சுப பலனை எதிர்பார்க்கலாம் நட்சத்திராதிபதியோ அல்லது சேர்ந்திருக்கிற கோளோ அல்லது பார்த்து கொண்டிருக்கிற கோளோ ஒரு அசுப கோளாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணோம் சுபத்தன்மையை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது நட்சத்திர அதிபதி என்ன பலனை கொடுக்கமோ அதனை காட்டிலும் அதிக அளவிலான பலன்களை ராகு அல்லது கேது கொடுக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ராகு குரு சார்ந்து இருக்காரு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் குரு கொடுக்கும் நல்ல பண்புகளை காட்டிலும் இந்த ராகு கே ராகுகள் வந்து அதிகமான நட்பலன்களை கொடுக்கும் எனவே ராகு அல்லது கேது எங்கே இருக்கிறதோ அந்த ராசையில் நட்சத்திராதிபதி அமர்ந்திருப்பதாக நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அத்துடன் அந்த நட்சத்திராதிபதியானது ராகு கேது இருக்கும் பாவத்தில் இருப்பதாகவும் கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டும் ஓகே அந்த பாவத்தில் ராகு கேதுகளோட அந்த ராகு கேதுகள் என்ன நட்சத்திர சார வாங்கியிருக்கோ அந்த சார அதிபதி அந்த கோ அந்த பாவத்தில் இருக்கிறதா கற்பனை செஞ்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு கும்பல கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ராகுவானது பத்தாம் வீட்டில் அனுச நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறது அங்கே அதனோட ராகுகிட்ட எந்த கோளும் கிடையாது எந்த கோளும் அதனை பார்க்கல லட்டஸ் கன்சிடர் அப்போது ராகுவானது ஒன்று ம பன்னெண்டாம் ஒன்று பன்னெண்டு கும்பம் வந்து ஒன்றாம் வீடு பன்னெண்டு வந்து சனியுடைய வீடு தானே அப்போ ஒன்று மட்டும் பன்னெண்டாம் வீடு சொந்தமான சனியினுடைய பலன்களையும் சனியினால் குடியிருக்கப்பட்ட வீட்டினால் சுட்டி காட்டப்படுகின்ற பலனையும் கொடுக்கும் அப்போ சனி எந்த வீட்டில் இருக்காரோ அப்போ சனி அஞ்சாம் பாவத்தில் இருந்தாருன்னா அஞ்சாம் பாவ பலன்களையும் ஒன்று அஞ்சு பன்னெண்டு இந்த மூணு பாவ பலன்களை ராகு கேதுக்கள் கொடுக்கும் ஒருவர் ராகுவின் பலன்களை கொடுக்க வேண்டியிருக்கிற பொழுது அனுச நட்சத்திரத்தில் இருக்கின்ற அந்த ராகுவாக இருந்தாலும் அல்லது சனியானது தானே அனுச நட்சத்திரத்தில் இருப்பதாக இருந்தாலும் ஓகே அது சனியினுடைய ஒரு முகவரை போல் செயல்படும் என்று நம்ம எடுத்துக்கணும் சனி அந்த வீட்டில் இல்லைனாலும் சனி வந்து அந்த பாவத்தில் இருப்பதாக நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா ராகு வாங்கியிருக்க சாரம் சனியுடைய சாரம் அனுசம் வாங்கியிருக்கு அப்போது ஒன்றாம் பாவத்தில் பன்னெண்டாம் பாவத்தில் அஞ்சாம் பாவத்தில் ராகு கூட சனி இருப்பதாக நாம் கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டும் ராகுவானது கேட்டையில் இருந்தால் அது புதையோட புதனுடைய பலனை பிரதி வளைக்கும் எனவே புதனானது கேட்டையில் இருந்தால் கும்பலக்கணத்திற்கு அஞ்சு மட்டும் எட்டாம் அதிபதியினால் என்ன பலன் குறிகாட்டப்படுமோ அந்த பலன்களை சேர்த்து நம்ம சொல்லணும் அப்புறம் புதன் வந்து எந்த பாவத்தில் இருக்கிறது அந்த பாவ பலனையும் சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி மூன்று பலன்களையும் இணைத்து தான் நம்ம ராகு கேதுகள் உண்டான பலன்களை நாம் நிர்ணயிக்க வேண்டும் அப்போது ராகு கேதுகள் பொதுவாக எப்படி பலன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ராகு கேதுக்கள் தன்னோடு சேர்ந்த கோள்களின் பலனை கொடுப்பாங்க தன்னை பார்த்த கோள்களின் பலனை கொடுப்பாங்க அப்பொழுது தன்னுடன் சேராமல் அல்லது தன்னை பார்க்காமல் ராகு கேதுகள் தனியாக இருக்குமானால் ராகு கேதுக்கள் எந்த நட்சத்திர சாரத்தில் இருக்கின்றதோ அந்த நட்சத்திர சார அதிபதியின் நற்பண்புகளை கொடுக்கும் அதாவது அந்த கோல் வந்து சுப கோளாக இருந்தால் சுப பலனையும் அசுப கோளாக இருந்தால் அசுப தன்மையும் கொடுக்கும் ரெண்டாவது அந்த சாரம் ராகு வாங்கின சாராநாதனின் சொந்த ஆதிபத்திய வீடு அப்புறம் அந்த சார அதிபதி எந்த வீட்டில் இருக்காரோ அந்த பாவக பாலனை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி தான் வந்து 
ராகு கேதுக்கள் பழங்களை கொடுக்கும் ராகு கேதுகள் என்ன ஒரு பியூட்டின்னு கேட்டால் அவைகள் தான் வாங்கிய சாரநாதனின் பண்புகளை காட்டிலும் அதிக அளவில் நற்பண்புகளையும் அதாவது அந்த சாரநாதன் கொடுக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவலாக கொடுக்கக்கூடிய பண்புகளை காட்டிலும் ராகு கேதுகள் அதன் சாரத்தில் இருந்தால் அதிகமான நற்பண்புகளை கொடுக்கும் இதுதான் ராகு மற்றும் கேது அவைகள் தரும் பாவக பலன்கள் நன்றி நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் நன்றி வணக்கம்